。赵小姐，我想知道你为什么现在才来？你不知道今天杂志社所有的人都在加班吗？嗯，我今天刚刚去律师事务所送资料去了。送资料需要这么久吗？因为今天那位律师一直都没有出现。我不想听理由，拜你们所赐，我们这期杂志封面开了天窗，简直是业界的笑话。赵木生，你现在立刻修备用照片，半个小时后我要看你成果。文总监，这件事我刚修完的。这就是你给我的东西？你真的是专业的摄影师吗？色调根本就不对。我需要的是亮丽的色彩，能抓住人眼球，你懂吗？可是我们这一期的主题是自然，所以我觉得不要跟我说主题，因为你们摄影师的问题，杂志封面开了天窗。我们只能用以前的备用照片当封面，所有的人都因为你们的问题在加班。我现在不需要什么，我觉得，按照我的要求重新修一遍。都说没有时间，我这也是没续约的，都没时间啊！我这工作都打了，都不行。主席，备用照片的服饰根本不是当季流行，我们最好还是重新拍片出来，不然被同行看到了就是一个笑话。是，可是现在时间没有时间了。对，我们得做两手准备，模特不用联系了，联系一些演员经纪人，那种最近有电影、电视剧在上档，这种在做宣传的明星比较愿意借杂志封面。可是差不多都打过了。对呀、啊，真的时间来得及。那未来两个月有没有做宣传？未来半年有没有上新戏的？把这些全部都再找一遍。哎，赵博生，你在干什么呀？我让你抓紧时间修片子，你怎么再发邮件？我是想旅游试试看其他模特。你刚回，你能有什么人脉啊？好好修你的片子，其他事你别操心。起床了，小小，是你和我一起得罪的。这一个人背黑锅，我自己心里还过意不去呢。谢谢你啊，南风。其实，咱们杂志社的人还是挺单纯的，时间久了就知道
，要不然我也不能在这儿待这么长时间。你在国外混得那么好，现在回来会不会有点不习惯？不会啊，我既然回来，就是已经做好了要重新开始的准备了。很有斗志啊！一直就有。啊，对了，远峰。嗯，这附近有没有什么哪家店比较好吃的夜宵啊？你干什么？啊？来来来来，陌生，请大家吃宵夜了。来来来，我听说对面有家餐厅很好吃，所以就过去买了一点。真是不好意思啊，因为我的关系害大家加班了。哎，怎么能这么说呢？小小的脾气我们都知道的。算算，不好意思，让你破费了。想的真关系，本身就听说进公司要请大家吃饭了，我这是赔罪加吃饭一起了，还是我占便宜了呢？文总监，来，呃，陌生请大家吃宵夜。文总监，赵小姐，我们杂志社聘请的是摄影师，不是端茶递水的小妹，请你摆正自己的位置。不需要小恩小惠的来收买人心喂。喂，温总监，什么事？如果遗漏不到国内模特的话，国外模特是否可以？我们可不要什么不入流的。是 David Morgan。你说谁？在国外的时候，我跟他合作过几次。回国之前，我了解到他最近会在上海工作，所以我刚才试着跟对方联系了一下。如果我们杂志社可以的话，对方愿意后天下午给我们两个小时的时间。I really feel comfortable around you. May I ask you something? Yeah, sure. 我有一位同事，他非常喜欢你，他希望能够跟我一起完成这一次拍摄，不知道你介不介意 ？Yeah, no problem. I mean, who could turn down such a cute pie like you? 你好，你好，你好。那个，呃，我叫陆远峰，我我可不可以给你照几张相？真的吗？特别好。文总监，还板着脸干嘛呀？这问题不都解决了吗？解决了吗？不好意思，文总监，这件事情我确实需要说抱歉，给杂志社带来了很多的麻烦。你确实应该说对不起。别以为请了戴维·摩根就万事大吉了。两次摄影棚的费用，戴维·摩根的费用可都不便宜。如果这一期杂志反响平平的话，那么这些钱全部都打水漂。而且我们杂志社一向以女性时尚风，这次的封面启用男模，对销量的影响，我们谁也不知道。那还用
用说嘛，那销量肯定是彪彪彪的往上涨嘛。戴维，我是欠你条条回来，不会连戴维的尾巴我看不着吧？你不是去外地跟广告商谈合同吗？明天的飞机才回来吗？你今天跑过来干什么？拜托，像 David 这样的大帅哥，我爬我都要爬回来，好吧？更何况只是改个机票，小 kiss 吗？真不愧是相亲了五十次，还没嫁出去的花痴女。你说什么？怎么？你还怕人说？啊？我是怕人说，我是怕人说错。我哪有相亲五十次呀？我起码相亲了八十次，好吗？看你这种说，是不像你自己？我约了人先走，慢走不送。戴伟真的走了？刚走了。是的。新同事，你好。你好，我叫赵木生，是新来的摄影师。哦，摄影师啊。我叫顾行红，你叫我小红就行了。呃，那个阿生，你不要以为啊，咱们杂志社全都是文艺青年，我们这个杂志社的人呢，也不都像他这么刻薄的啊。我们杂志社的同志呢，也非常的友善，非常的善良，并且非常的八卦，对吧？哎，别笑了，别笑了啊！时间到了，赶紧下班了都。那个，咱们三个人一块吃个饭吧。吃完饭以后回来加个班，把你们新拍的照片给我看一下，我好好配一下新的文字，然后作为封面，好吧？好。等一下，我们的规矩是新同事请客，我买单。走了。走。哎，你们平时爱吃什么呀？不好意思，师姐，你总算到了，我都等你半个小时了。别提了，还不是因为杂志社那一堆让人操心的事儿。好了好了，都下班了，就别想着工作的事儿了。那，你可别说我不帮你啊！我和我们家大律师说好了，我们约了下周的时间，到时候一起吃个饭。你有什么事情直接咨询他就行了。太感谢你的玉梅。说实在的，最近啊真的是太累了，家里面的事情乱成那样，工作上也不省心。先来个摄影师，把事情搞得乱七八糟，到最后啊，还得我收拾乱摊子。新来的摄影师。对呀、啊，说是从美国回来的，还是个资深摄影师呢，谁知道是不是冒牌的？啊，美国，说草都草得到，到哪儿躲呀、啊、都躲不到那些讨厌的人。喏、no? ，就是那个。何主播，你好，你好，太巧了，我们又见面了。是啊，真的好巧。你的那个案子是不是要追究到底，直接上法庭？怎么啦？看见对方是谁？舍不得了。你想太多了，我只是跟你确定一下。嗯，我是真的很想告他呀。<笑>我就是觉得好玩。那他看见我的律师是你的时候，什么表情？是不是都惊呆了？他没见到我。为什么？你不会以为这种小案子我还会亲自去办吧？哎呀，那看来这么多年过去了，你确实是变了。嗯，我还以为你会迫不及待的去见他呢。有心慌了吧？我不觉得我们现在的话题和我们的案子有什么关系。那你觉得心里永远留着一根刺儿有意思吗？你究竟想干什么？愿天下有情人终成眷属。小小，我不知道你居然会这么无聊。我就是这么无聊呀。那，那你们两个明明是有误会，为什么就不能说清楚呢？哪里有误会？
算我枉做小人。哎呀，就是不知道这个赵默生这次回来什么时候再回去呀？那万一明天走了怎么办呀？呀，那你岂不是要抱着你的法律打一辈子光棍？太可惜了吧！不劳你费心，我下午还有事，我先走了。就不信你能一直忍下去那个，今天这顿饭我请。所以你们上大学时候就认识了？隔壁学校，或者更应该说是朋友。朋友，陌生，我还没想到你居然有这么有名的朋友啊！嗯，陌生。你从美国回来，怎么也不打声招呼呢？上次在超市，你看见我们了吧？怎么不说一声就走了呢？有吗？嗯，可能没有注意到吧。可能也是，那天超市人太多了，我一开始也不能太确定呢。昨天在雨辰的桌子上看到你的资料，才知道你真的回来了。资料。你不知道吗？以琛说是小小的案子，你们不会还没见过面吧？小小小的律师是以琛。陆神，那个律师后来找过你们也。没有，那他到底是要告我们杂志社呢，还是不告呢？这律师怎么说的？他没见我。什么？没见你？那，那你见的谁啊？他是派助理过来的。哎呦，这律师真行啊，跟潇潇一个样子，都耍大牌呢。行。那就他爱怎么样就怎么着啊！太阳照样升起。陌生啊，咱们主要的任务现在是把这期的宣传做好。David Morgan 的那一些照片，抛一些在电子杂志上啊，其他的事儿你先不考虑。嗯，你先忙去吧啊。
怎么这么巧？选哪个好呢？你好，请问需要什么样的灯泡？哦，你好，嗯、呃，我想请问一下，在家里客厅的吸顶灯上面，基本上会用什么样的灯泡？您家里用什么规格的？您知道吗？嗯，不知道。啊，那您有没有把坏的灯泡拿来对比一下，我们就知道了。那您可以现在给家里人打个电话，让他看看是什么型号的。哦，那没事儿，我自己再看看吧，谢谢你。嗯小姐，找你有点事儿。什么事儿？你等我一下，一会儿就好。嗯、小姐，问你一下，前几天你有没有丢东西？没有啊。哦，我前几天来这儿买过东西，但是没有丢东西。那这个是你的吧？不是我的，你可能认错人了。你打开看看。这不是我的，我。你看一下。照片上的人是你吧？虽然和现在差别很大，可我还是一眼就认出来了。照片上是我，但这个钱包确实不是我的，我不能拿。嗯，小姐，肯定是一定认识你的人，说不定这个皮夹的主人在暗恋你。可是，这个不是我的，我真的不能拿。一直也没有人来领，放在我们这儿也不好处理，交上去也是充公。还不给你？哎，你和皮家的主人肯定有关联，说不定啊，我还促成了一段美好的姻缘会不会是？他都不想见我，怎么会是他的？没身份证，也没什么卡，这要送到警察局，也很难找到失主吧。
好久。看一下，我上去给向律师送个文件。好，谢谢啊。嗯。你好，你好。请问你有什么事情吗？嗯，请问何以琛律师是在这儿工作吗？对呀、啊。请问你有预约吗？真的是在这里工作。请问您有预约吗？哦，没有。嗯，如果您有什么事情的话，我可以帮您转达，或者您可以在那边稍微坐一会儿。何律师现在在区法院，大概两个小时之后回来。不用了，我下次再来。啊、哦。要不还是麻烦您帮我把这个转交给他，这也是他的钱包。好的，麻烦你了。嗯，没事。哎，美婷，刚刚出去那女孩是来干什么的？袁律师，你什么时候从北京回来的？哎，今天早上的飞机。你快告诉我，刚刚来那女孩。是不是找何律师的？你怎么知道？他让我把这个钱包转交给何律师。这不是何律师的钱包吗？嗯。这有情况啊！来，钱包我先拿走了，何律师回来马上通知我啊。哦。别说。大家静一静啊！我宣布一个最新消息：最近一期的杂志《经销商来电》，销售。都是 David 的功劳，他那张脸啊可是少女杀手。说到底啊，莫生啊，你的功劳最大。莫生啊，你在国外混的可真不错啊 ，David Morgan 这样的大咖，你都能请得到，厉害。嗯，这次也是运气好，刚巧碰到他在上海。运气好也得人家给面子啊。是哦，是。对。哎，对了，莫生啊，一直想问你呢，在国外工作和在国内工作有什么不一样啊？就是。嗯，就只是。薪水多一点点而已，不是谁都稀罕薪水高。最近你们总监是怎么了？这跟吃了炸药桶一样的，随时爆发，好奇怪。哎，喂喂喂，你们一点都不知道，什么事儿？她老公出轨了，包了小三儿不说，把家里所有的钱。全部收购，真的假的？人家老公是那个什么什么哦，企业家、啊，怎么可能呢？是，对呀、啊，哪听来的？我也是听别人说的。哎，那次有一个律师打电话来，被人听到了，然后就知道了。后来他最近老对我发火，我都忍着他。哎呦，那说到底都是你们男人的错了。老天爷呀，这世上还有没有赚一不花心的好男人啊？哎，我们就是啊！啊，有有有有有，张大爷，我也是，我也是，我也是，你就算了吧。确实，我想不用我强调，每个从事律师行业的人，都应该知道。
开庭时间的重要性。对不起，何律师，是我把时间记错了。你不用跟我说对不起，去跟委托人道歉。如果不是及时发现了错误，很可能由于你的疏忽，委托人会被法院判撤诉。做事这么不严谨，我不建议你从事法律工作。何律师，这次也是我的疏忽，回头我一定好好教导他。出去吧，仅此一次，下不为例。是。新人嘛，别花这么大。你这么铁面无私的样子，以后哪个美女还敢来咱们总公馆？我说何律师，你在我们淳朴的百姓当中隐藏的很深嘛。平时一副正人君子的样子，今天让我抓着了吧？我钱包怎么会在你那儿？今天下午一个美女送到咱们所，说吧，是不是在外面惹了什么桃花债了？钱包居然在人家里，肯定在人家过夜了。你胡说些什么呀？送钱包来的是什么人？不认识，一个短头发的姑娘，眼睛挺大的，听美婷说好像是什么杂志社的赵小姐。他人呢？早走了。你就承认了吧，啊，你肯定干了对不起人家的事儿，不然人家怎么会躲在咖啡馆看见你走了才敢进咱们所？李晨，干我们这行的信用非常重要。你可不能干什么骗财骗色的事儿啊！看着我走了，他才进来。对、啊，我在咖啡馆吃东西，看见一个姑娘一直看着咱们所大门，我还以为是来寻仇的呢，没想到是情仇。嗯，你先出去吧。这么快赶我走？事实真相还没交代呢，老袁，我想静一静。钱我可没动啊。你不是要拍风景吗？我把风景还给你。贵称，国际法二年级
。陌生啊，有人找。找我啊？我在会客厅里边看见一张又帅气又英俊的脸，比戴维还帅啊，简直就是都市精英青年才俊啊！你这刚回国没多久就囤了这么好的货，真人不露相啊！确定人家是来找我的吗？当然确定了。可是我明明就是刚回国，我还不认识什么人啊！你管他呢，有帅哥找，还得等什么呀？要不要喝点什么？谢谢，不用，我说几句话就走。你来找我，你怎么知道我在这儿？潇潇，我是他的律师。有什么事情吗？赵小姐三天前来毕事务所，曾说过会再度光临，却迟迟不见你，我只好亲自过来拜访。你怎么知道是我？我刚好有正常人的推理能力。我是过去还皮夹的，既然你已经拿到了，我就不再跑一趟。除了换皮夹，没有别的事。别要了。哦，关于那个案子，我今天不是来跟你谈公事。这里面原来有一张照片，赵小姐知道下落。有吗？我没有注意。这里面除了钱以外，什么都没有。那赵小姐是如何知道皮夹是我的可以把照片还给我吗？照片上的人是我，为什么要还给我？我劝你不要和一个律师讨论物品所有权的问题。我觉得，我们彼此都不想跟对方有太多的牵扯。你要我照片做什么？谁知道？也许我想放在我身边，时时提醒我那段愚蠢的过去。我明天回来取。你若是没空，可以请别人转交。再见。等一下。明天我会送过去。
。好，谢谢你的合作，明天见。叫的男的主动送上门来，简直就是天赐馅饼啊！你好歹也去咬一口嘛，哪怕咱们最后没咬上，闻闻香的也是好的呀。没有机会了，为什么呀？这么快就那个什么了？小欧，如果没有什么事情的话。我想先下班了，不行，刚才主编说了，待会儿我们要聚会呢。你新来的，你不去，回头会不会不太好啊？去吗？啊？嗯。感觉你见了那个人就魂不守舍，是不是爱上人家了？你说，一块钱啊？这个小小的聚会呢，一，咱们杂志社的销量突破新高啊！ Yeah! 二，还有一个工程，我们的新同事，陌生，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，来来来，继续，来来来，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，掌声，是愚蠢的过去吗？李晨，哎，李晨，慢一点嘛！还慢，再慢宿舍就关门了，回不去了。真的，那我就再慢一点。修的。哎，你等会儿。如果头发变长一点，扎成马尾，再白一些。哎，那怎么行？啊，我这宝贝女儿第一次考上大学，我怎么地也得送货上门吧？什么叫送货上门啊？你不就是老爸的吃货吗？有人这么说自己女儿了？嗨，我啊，哎，我就是自说自话，一直在想这个事儿。哎，我怎么就生了一个这么可爱的小吃货？行行行，不给你提了，我该过去了。你自己看看，你看看，这谁有爹妈送？哎，别别别别别！哎哎哎！哎呀，我跟你说，这里到宿舍区呀、啊，最起码要走二三十分钟。等着，我亲自送你去。嗯，妈。你说别说这些，怎么回来了？这吃货自己呢，有家，自己走过去的，好吧？嗯，我怎么就成了什么负担了？哎，你第一次考上大学，这大学长什么样？你老爸得去看一眼了。再说了。我怎么着也得跟你们系主任打个招呼。爸，你这算我求你了吧？求你了，就让我自由的享受我这大学生活吧。至于大学长什么样呢？嗯，我
拿了相机，我拍给你的，好不好？哎，不不，好不好？哎，别别别，你听我说，哎呀，这这样不能这我在这儿好好拍风景，你怎么跑我画面里来了？哎，你怎么走了呀？你不是要拍风景吗？我把风景还给你啊。你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？我为什么告诉你啊？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只有把照片洗出来满学校到处去问喽。嗯，等一下。怎么啦？他找不到你啊？虽然学校这么多人，但是有志者事竟成，我一定会找到的。何以琛，国际法二年级。大家好，我叫赵木生，我今年十九岁了，我是化学系的。不过我的心愿还是摄影，所以我将来想成为一个职业的摄影师。你们要以后谁想拍照的话，都可以找我。好呀，好呀，好呀，好呀。我叫杨磊，二十岁了，计算机系的。我们那念书普遍比你们晚一年，显得我都老了一岁，好讨厌呀！<笑>哎呀，我叫蒋彩燕，今年也是十九岁，法律系的。哎，我们四个人都是不同系的吗？啊，我叫林少梅，我也是化学系的。真的？太好了，咱俩一个系的话，是不是以后就可以一起上课了？喂喂喂，你们两个倒是找着伴儿了，我们两个可怎么办呀？那你就节哀顺变喽。<笑>我们俩就要抛弃你们了，不过还是可以一起吃食堂的嘛。待会儿一起去食堂了。好呀、啊啊，你们知道吗？长华食堂的菜是出了名的好吃。我就是长华附中毕业的，没上大学前，老师就天天跟我们说，谁要是上了长华，这四年就不愁吃喝了。真的？这样吧。咱合个影，就当开学第一天第一次见面的纪念。好呀，哎，等一下，嗯，刚刚搬东西搬的衣服都脏了，我先换个衣服。站好位置啦，摆好姿势。等我，等我，等我。哇，真漂亮！这些都是你拍的？对啊，怎么样？色彩跟颜色都还不错吧？好好看，我们学校这么漂亮，要是我可以让我奶奶也看到就好了。哎，这马上国庆节了，你可以让你奶奶过来呀、啊。就祝我们寝室不要让宿管知道就好了。我们村特别远，而且我们家。就连我来上学的路费都还是问人家借的呢。
，你把照片都寄回去，这样奶奶就可以看到了。都给我？嗯，反正这是我们学校，我随时都可以拿相机拍的啊。谢谢。嗯，一张不写。要拿去送人的，叫陌生。不要不要不要不要不要！这位同学，你打算跟着我多久？跟到你发现我呗。这位同学，你不会是忘了我吧？不是都说学法律的人记忆力挺好的吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。好吧，相信你是学法律。那。我是信守承诺来给你送照片的。呀，照的不好吧？第一次打光一下都是。照片我收下了。是我拍的，难道不是我的吗？这位同学，你确定要和一位法学院的学生讨论照片所有权的问题吗？什么意思嘛？这照片难道就你的啦？见面了，我们不是一个系，你不用这么客气叫我师兄。那，那我叫你何以琛。这样连名带姓的叫太没礼貌，而且也不能没有显示出师兄对我欠一份糖醋排骨的交情，对吧？嗯，那我叫你以琛好了。这位同学。我想我们并没有那么熟。李晨，你是不是还不知道我叫什么呀？我叫赵默生，赵呢就是那个赵，默是沉默的默，生是一种乐器。我的名字是有典故的，它是出自徐志摩的诗：“悄悄是离别离的笙箫，沉默是今晚的康桥。”是不是特别好记？我知道。你怎么知道的？你都写在照片背面了。啊，我都忘了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我了？我不是跟踪你来的，我是跟踪三食堂的糖醋排骨来的。所以说，你昨天是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼片。嗯，对啊，何师兄不愧是学法律的，推理能力这么强。多谢夸奖，我破案的能力也不错。前天是周三，教三食堂没有水煮鱼片。我吃好了，先走了。不要难过，你没有难过呀？为什么要难过？作战计划成功啦！作战计划？对啊，他已经记得我的名字了，是他本来就记得，而且记得非常非常熟。吃饭吧。哎，小梅。
。等我们吃完以后，一起去老北街吃麻辣烫。可是我们现在不是正在吃吗？我现在浑身充满了能量，这一份糖醋排骨呢，必须得加一份麻辣烫。分是法律文书，下午是大学英语，还有国际国际亲戚。你看你们法学院的课这么少，你化学系的课却那么多，而且还要学高数。你抄我们法学院的课表？嗯。为什么？不为什么？啊！你干嘛老走那么快呀？你为什么老是跟着我？喂，黑晨，这到底是你笨
。红生，你也别难过了。我听说呀、啊，我们系追何以琛的人，那是多了去了。哦，别的系更多。但是，呃，我还听说他在这一年里一一直都守身如玉，所以说，莫生，这不是你的错，这是何校草他还无心下凡。对，无心下凡。听你这么说，我就更喜欢他了。你不是吧？哎。今天人数要创新高啊！今天我就算正式退了，这件事交给你，我也放心。谢谢，谢谢。啊，怎么抢到了？这么多人到哪儿去填啊？哎，木生，借我费用一下。走。你觉得今年？社长，这个人为什么会被招进来？怎么了？一个化学系的，毫无法律基础，就这样的人也能进我们辩论社啊？徐副社长，你不知道，外面一直给我们提意见，说辩论社招人太集中了，都在法学院。辩论社是个大社，还常拿奖。学校也给过建议，希望我们放眼全校去招新人，给其他社团。做个表率，可是你招这样的人进来有什么用呢？他什么都干不了啊！不会啊，他有摄影特长，你看看，起码以后出去比赛，摄影师不用外接了，不然每次去摄影协会借人，你试试。你呢，何副社长？你一向是最严谨的，你应该不会同意把这种没有用的人招进来吧？嗯。我认为，一个社团想要发展，不能局限在一隅之地。并不是法学系就一定适合参加辩论社，那么同理，并不是化学系就不适合参加辩论社。所以，我没意见。真是没有想到，你竟然徇私舞弊，把女朋友招进辩论社。什么？你的女朋友赵默笙。第一，她是许社长招进辩论社的，我只是投了赞同票而已。第二，她不是我的女朋友，没有调查清楚真相就横加指责，我想你已经违背了一个法律人的基本准则。你们两个等会儿。哎，你觉不觉得这个师姐有点问题？她干嘛把我们两个单独留在这儿？不知道啊。不过好像她刚才指教了我没有叫你来。真的啊？嗯。不过还是算了，我还是陪着你吧。这个师姐在我们系特别有名。有名？特别的灭绝师太，拿手。我知道你来的目的，所以想和你谈谈。目的，何以琛是吗？师姐，不管你为了什么目的而来，我都要告诉你，辩论社不是你们谈情说爱的地方。我知道你喜欢我们社团的何以琛，但是，请你认真的对待我们的社团。看看这些奖状，都是几代学生积累下来的，从九八年成立到现在。法学院第一社团，也是学校最看重的社团，所以
，我不希望这里成为你们一年级女生追男生的场所。明白了吗？嗯，师姐，我明白了。嗯，至于追何以琛师兄的事情，我会好好放在室外进行的。你，你到底有没有听懂我在说什么？听懂了呀。师姐让我公私分明，所以我一定会好好在社内做事，社外追人的。你在干什么？嗯、啊，那个哈、啊，呃，我们听说这个许副社长在教导新人、啊。对对对，我们可以过来看一下，这个不错啊。我们社这个优良传统是要跟新人探讨一下的啊。不过你要听说过不能谈情说爱吧？是啊，都什么年代了，还来这一套？啊，好好，那你们继续交代啊，我们先撤了。啊，不过徐颖，公私分明，首先要以身作则。当然。哎，这个。这位同学，没人帮你拿。啊，就我自个儿，那个他们也都挺忙的，也来不及拿。去送个饭有多忙啊？还不就是懒嘛、啊。没事儿，师傅，我就多跑几趟，我就当减肥了吧。好，那你当心一点啊，慢一点。哎，谢谢师傅。看来这姑娘是吃不着你的糖醋排骨，开始暴饮暴食了。而且，好像还感冒了。对了啊，我可听说了，在咱们法学院可都传遍了，这姑娘在辩论社冲着徐颖宣言，说要在社内好好做事儿，社外好好追人。作为此次事件的男主角，何同学，你作何感想呢？别这么无聊行吗？你不知道，我只要一想到当时徐颖会是什么表情。我就想笑，师兄，哎，在在在在，干嘛呀？那个，呃，师兄能不能帮我开一下这是二十盒盒饭？呃，我先送一趟过去，马上就来拿的，帮我开一下行吗？你是送哪去呀？你们法学院大楼呀？啊，你这是想走迂回路线是吧？先讨好那些师兄师姐。然后再追我们法学院第一才子，绝对不是的，绝对不是的，绝对没有的。那个，要是我们以身师兄能用送盒饭就追到的话，我早就给大家送了。哎，我那个我不跟你们说了，我得先走了。嗯，啊，那那那你慢点啊。那个一定帮我看一下，然后我马上就回来，一定要帮我看一下，等我回来，我先走了。这估计是送到你们辩论社的吧？啊，你看看人家姑娘多辛苦，生病了还不休息，你也不帮帮人家？这是他的工作，我新人的时候不也这么过来的吗？哟，你可别逗了，你新人的时候是社长都把你当宝贝，谁敢这样用你啊？啊，而且呀、啊，恐怕辩论社里敢这么折磨新人呢，也就虚应了。果然只能节哀顺变。许师姐真的喜欢何以琛吗？不然这么多新人，他干嘛只盯着我呀？
么久了，怎么还没报好呀？这个很难吗？他们早上的那个印错了，所以我就重新去弄了一份。哎呦，何同学怎么来了？真是少见。何以琛，你不是周末都要去律所实习的吗？今天有事没去，所以就过来看看。哦，你们看一下，等一下电问吧。好。原来他在事务所实习，在辩论社里真的很忙，可是偶尔能看见他，听到别人谈论他，就觉得好开心。他看到我这么认真，会不会有一点感动呢？今天还给我送了药，嗯，真是琢磨不透他。